மனித இனத்தில் அனாதை என்ற வார்த்தையை இருக்கக்கூடாது என்ற உயரிய எண்ணத்தை நோக்கி நடைபோடுகிறார் சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த திருநங்கை தேவி ஆதரவற்றோர் பராமரிப்பின்றி சாலையில் கிடப்போரை தாய்மடி அறக்கட்டளை மூலம் தாயாக இருந்து பராமரித்து வரும் தேவி குறித்து இன்றைய இப்படிக்கு இவர்கள் தொகுப்பில் பார்க்கலாம் என்னோட பேர் தேவி நான் சேலம் மாவட்டம் அரண்மனைக்காடு சொந்த ஊர் நான் பிறந்தது வளர்ந்ததெல்லாம் அரண்மனைக்காடு தான் இப்போ இங்கே வந்து நான் சின்ன வயசில் அப்பா வந்து ஒரு ஒரு வயது கு குழந்தையாக இருக்கும்போதே இறந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அம்மா தான் எல்லாமே எனக்கு என்ன ஒரு பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு வரைக்கும் என்னை படிக்க வச்சாங்க அந்த ஒரு வேலை உணவு எனக்கு கிடைக்காம தான் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் மதிய உணவு சாப்பிட்ற ஒரு சூழலில் உருவாகுது அந்த படிக்கிற காலகட்டத்தில் நான் நினைக்கிறது வந்து நாம் பெருசாகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய பேருக்கு நம்ம சாப்பாடு தரணும் அது வளர்ந்து நான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்தேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாலின மாற்று அறுவை பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சி அந்த பாலின மாற்று அறுவை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாவை நான் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மா என்னை பாசமாக வளர்த்துனதுனால எங்கள் வீட்டில் நான் கடைசியாக பிறந்ததுனால எங்கள் அம்மாவுக்கு என் மேலே ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தாங்க அதனால் அம்மாவை விட்டுட்டு பிரிஞ்சிருக்க முடியாதனால நான் அறுவை பண்ணிக்கிட்டு கூட என்னுடைய அம்மாவோட தான் நான் வந்து தங்கிட்டேன் அன்னைக்கு இந்த ஊர் உலகம் இங்கே இருக்கிற மக்கள் சொந்த பந்தம் எல்லாம் என்னை வந்து ஒரு இழிநிலையாக தான் பார்த்தாங்க என்னை சேர்க்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி என்ன சூழல் கூட இருந்தது எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லாத போனால் கூட பரவாயில்ல இந்த ஊர் மக்கள் வந்து எங்களோட புலங்காமல் போனால் கூட பரவாயில்ல என் பிள்ளை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா ஒரே பிடிவாதமாக இருந்து என்னை தன்னோட வச்சுக்கிட்டாங்க எல்லா உயிர்களும் இனவெறுத்திக்காக தான் பூமியில் இருக்குது மனிதனும் அதுக்காக தான் பறந்துருக்கிறான் ஆனால் எல்லா உயிர்கள்லேயும் ஆதரவற்ற நிலை இல்லவே இல்லை இந்த பூமி இயற்கை எப்படி படைச்சதோ அப்படியே தான் இருக்குது இன்னமும் யார் மாறி போனதுன்னு கேட்டாக்கா ஆறு அறிவு இருக்குதுன்னு மாறி தட்டிக்கிற மனித இனம்தான் மாறி தாய் விழுதுகள்னு ஒரு அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல உருவாக்குனாங்க அதுல முதல் தலைவியா சேலம் தருமபுரி நாமக்கல் ஈரோடு நாலு மாவட்டத்துக்கு தலைவியா என்னதான் தெரிவு பண்ணாங்க நம்ம திருநங்கையா பிறந்ததுனால நம்ம வாழ்க்கை வேற மாதிரி கொண்டு போகணும்னு அவசியம் அந்த பிறப்பை அர்த்தம் உள்ளதாக ஏதாவது ஒரு மக்களுக்கு பயன்படுற அளவுக்கு நம்ம வாழணும்னு ஆசைப்படுறோம் என்னுடைய வறுமையினுடைய இளம் வயது வறுமையினுடைய தாக்கமும் சேர்ந்து தான் இந்த தாய்மடி அப்படின்னு ஒரு அறக்கட்டளை நிறுவி ஆதரவற்றவர்கள் மனநோயாளிகள் இருக்கிறவங்களுக்கு மனநோயாளிகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது சொந்தமாக நானே உழைச்சி வாங்கின சம்பாத்தில் வாங்கின ஒரு நிலத்தில் இந்த ஆதரவற்ற ஒரு காப்பகம் எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் எனக்கு கொடுத்த நகைகள்லாம் விற்று தான் அந்த காப்பகத்தை உருவாக்கினேன் நான் இந்த ஒரு பையனை தத்தெடுத்துருக்குறேன் பொண்ணுங்க ஒரு நாலஞ்சு பொண்ணுங்க படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கல்வி உதவி தொகை பண்ணுறேன் பிடியரிசின்னு ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்காங்க அது காமராஜர் ஐயா காலத்தில் கொண்டு வந்த திட்டம் அது அதே குழந்தைங்க கல்விக்காக தான் அது கொண்டு வந்தார் அதே திட்டத்தை இப்போ உருவாக்கி பிடியரிசி திட்டம் வீட்டில் சமைக்கிறப்ப ஒரு ஒரு கைப்பிடி அரிசி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா தெரிஞ்சவங்கிட்டையும் சொல்லி எடுத்து வைக்க சொல்லி அதை கொண்டு வந்து அந்த அமிர்தசுவரை பேரில் கொட்ட சொல்கிறதுங்க அந்த அமிர்தசுவரை பேரில் கொட்டி அந்த குழந்தைங்க எத்தனை குழந்தைங்க படிக்கிற குழந்தைங்க இருக்கிற குடும்பம் இருக்குதோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு பத்து பத்து கிலோ அரிசி மாதந்தோறும் அமிர்தசுரப்பு மூலமாக வழங்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் இந்த மனித இனத்தில் ஆதரவற்ற ஒரு நிலையை நிச்சயமாக போக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து அந்த விஷயத்தை பண்ணோம் நம்மளால் தாயாக்க முடியாது நான் என்ன பண்ணாலும் தாயாக்க முடியாது இப்போ என்ன மாறி இருக்கலாமே தவிர தாயாக்க முடியாது ஆனால் நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தாயாக இருக்கலாம் நான் இப்போ தாய் மடி அந்த அது தாயிங்கிறதையும் தாண்டி தாய் மடியாக எத்தனை நீங்கள் ஆதரவற்றவர் வந்தீங்கனாலும் சரி உங்களை யார் ஆதரிக்கலனாலும் சரி என் மடி உங்களுக்காக காத்திருக்குது வாங்க உங்களுக்கு ஆறுதல் இந்த தாய் மடி சுகத்துக்கு இணையாக வேறு எதுவும் இருக்காது உங்களுக்கு நான் வந்து ஆறுதல் தரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாய் மடியவே உருவாக்கியிருக்கேன் மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு